，快坐下吃点东西。老三，你这跪了一天一夜了，没事吧？七爷，你别担心，什么事都没有。怎么没事了？许大愣子都说你都快站不起来了。这不好好的从那儿走过来了吗？哎，三哥，听说你把那帮人的鸦片都烧了。我就说我们家老三吧，不会这么莽撞不计后果的。杭景，来，坐下吃饭，坐。嗯。林杭景，你还好意思坐着？要不是你，我三哥能吃这么多苦吗？淑姨，淑姨。你少说两句，吃饭吧。三哥，谢谢你、啊。哦，我让厨房专门煮了花旗参乌鸡汤，来，补补元气。行。怎么样？好喝。姐，我想起来。书房里还有些军务，我先去处理一下。哎，那也得吃口饭啊。这汤我拿过去喝。那我……哎，笑容笑容，你去厨房再盛一碗汤给他送过去啊。好。三哥。你怎么来了？我，我是来谢谢你的。谢我干嘛？刚刚不是谢过了吗？三哥，如果不是你，木子征逃不了，我也不可能从牢里出来。你是因为我才和康司令做的交易。你既然接送我萧府，我爹又认了你做义女，那你自然而然就是我萧府的人。你要真的出点什么事、啊，我萧府脱不了干系。对不起，在我爹出来之前，还给你们添了这样的麻烦。是，你爹马上要回来了，你是专门过来告诉我你马上就要走了，对吗？三哥，我不是这个意思。你爱什么意思什么意思吧，推长在你身上，你想怎么样？就怎么样吧所以你现在还不打算告诉我，到底是怎么一回事吗？杭晴，对不起
我真的不想牵扯到你跟萧家，尤其是你。我原本以为我们是无话不谈的好朋友，没想到我们之间还是有秘密的。我不想听对不起，我就问你一句：为什么要杀康司令？康敬雄他跟日本人勾结做鸦片生意，把鸦片秘密送入关，赚的是祸国殃民的钱。还把大批劳工带到他的矿场做苦力，任由他的军人践踏、索取。这样的恶人难道不该杀吗？那你又是怎么知道这些事的？你到底在帮什么人做事啊？对不起，杭晴，这个我真的不能说。但是。我向你保证，我做的一切都是正义的，从来没有做对不起我良心的事情。你一定要相信我三哥，嗯，发现木子正了，在哪儿？我们的人跟踪他进了一条暗巷，随后进了一所民居。经过调查，我们发现那所民居是青年会的集会地。青年会，嗯，那小子竟然是青年会的，怪不得他要刺杀康敬雄呢。咱们要不要把他给抓了？不用，这事已经过去了，先这样吧。三哥，青年会的势力一天一天的壮大起来。司令也知道他们在北方活动频繁，却为什么还一直对他们睁一只眼闭一只眼？青年会算是个爱国组织，其成员都是一帮热血青年。虽然他们三番四次的要刺杀军阀，但是这些年来，与咱们瘾君算是井水不犯河水。不过无论如何，我们都得盯紧穆斯正的一举一动。知道了，去吧。子正，你跟娘讲实话，你在外面是不是得罪什么人了？为什么丁先生突然要来帮我们搬家呀？娘，丁先生是我在学堂认识的，他是一个很好的读书人，这个房子是他亲戚空置下来的，租金很低，主要。我不想再受那个房东的气了，儿啊，咱们一家人平平安安的最重要了。你在外面，可千万不要做一些铤而走险的事情啊！娘，我知道，你放心，什么事都没有。